হ্যালো বিয়াস সবাইকে স্বাগত টেলি কমিউনিকেশনে সিরিজ পর্বে গত পর্বে আমরা ডিজিটাল ডাটার মডুলেশন টেকনিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম এসকে এফএসকে অ্যান্ড পিএসকে সিগনাল কীভাবে গঠিত হয় এর ধারাবাহিকতায় আজকে পর্বে আমরা তোমাদেরকে দেখাবো ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিংয়ের ডিজিটাল টু ডিজিটাল ডাটা কনভার্সনের লাইন কোডিং কীভাবে করতে হয় আজকের পর্বে আমরা যা যা শিখতে পারবো প্রথমে রয়েছে ল্যান্ড কোডিং কি ল্যান্ড কোডিংয়ের প্রকারভেদ ও আলোচনা ল্যান্ড কোডিংয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ ইউনিপোলার রিটার্ন টু জিরো অ্যান্ড নন রিটার্ন টু জিরো এবং বাইপোলার রিটার্ন টু জিরো নন রিটার্ন টু জিরো লেভেল নন রিটার্ন টু জিরো ইনভার্টার ও ম্যানচেস্টার ওয়েব ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার যে মূল নিয়ম রয়েছে গাণিতিকভাবে সেই নিয়মটি শিখব এরপর শিখবো আমরা ডিপিডিটিসি দুই হাজার পনেরোতে এই লেকচারের উপর একটি প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নের সমাধান যে ড্র এ সিগনাল ইউনিপোলার নন রিটার্ন টু জিরো রিটার্ন জিরো পোলার নন রিটার্ন জিরো রিটার্ন জিরো ম্যানচেস্টার কোডিং নন রিটার্ন জিরো এই সবগুলোর একটি সিগনালিং ফর দ্য বিট স্ট্রিমস অফ ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই বিট সিকুয়েন্সের জন্য একটি ওয়েব ডায়াগ্রাম পর আমরা সিগনাল ড্র করার সহজ ও সরল একটি কৌশল রয়েছে সেই কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো এই জন্য আমরা এখানে আমাদের যেহেতু আলোচনাটি বিষয় এই জন্য আমরা এই পার্টি দুটি পার্টি ভাগ করে নিয়েছি প্রথম পার্টি আমরা এই পর্যন্ত শিখব পরবর্তী যে পার্ট রয়েছে সেখানে আমরা মূল প্রশ্ন এবং কৌশল নিয়ে আলোচনা করবো তাই আমাদের প্রতিটি ভিডিও ধারাবাহিকভাবে দেখার জন্য অনুরোধ থাকবে এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকো এবং তোমাদের যে কোনো মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাদেরকে কমেন্ট করো আমরা আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশন সহ ট্রিপলি জব প্রিপারেশনের জন্য যাবতীয় ভিডিও লেকচারগুলো শেয়ার করবো তো সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে দেখার জন্য আমাদের রইল এখন আমরা মূল যে পর্ব রয়েছে আজকের সেই পর্বে চলে যাচ্ছি এখন লাইন কোডিং বলতে বলতে কী বুঝায় লাইন কোডিং হচ্ছে ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ কনভার্টিং বাইনারি ডাটা সিকুয়েন্স অফ বিজ টু এ ডিজিটাল সিগনাল অর্থাৎ একটি বাইরের ডাটা থাকবে যাকে আমাদের সিকোয়েন্স অনুযায়ী তার যে সিকোয়েন্স অফ বিট বিটের যে সিকোয়েন্স থাকবে সে অনুযায়ী ডিজিটাল সিগনাল রূপান্তর করতে হবে তো আমাদের দেখো আমরা একটি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি যে যদি একটা সিকোয়েন্স হয় বিট বাইনারি বিটের জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের বাইনারি বিট সিকোয়েন্স যাকে আমরা লাইন কোডিংয়ের সাহায্যে এখানে আমাদের কোডিং করি তখন আমরা যে পাবো জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তো আমাদের এই আমাদের হাই সিগনাল এবং এই আমাদের হাই সিগনাল ওয়ান ওয়ান তো এই আমাদের ডিজিটাল সিগনাল রূপান্তর করার কৌশল তো এটি হচ্ছে আমাদের মতো লাইন কোডিং এখন দেখো লাইন কোডিং এমন একটি কোড যা কোনো ট্রান্সমিশন লাইনের উপরে ডিজিটাল সিগনালের ডাটা ট্রান্সমিশন করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোডিংয়ের এই পদ্ধতি এমনভাবে করা হয় যাতে কোনো প্রকার ওভারল্যাপ বা ডাটার বিকৃতি না ঘটে তো এখন আমরা শিখব যে লাইন কোডিংয়ের যে ক্লাসিফিকেশন রয়েছে লাইন কোডিং করার জন্য কতগুলো পদ্ধতি বা ভাগ রয়েছে সেগুলো ক্লাসিফিকেশন অফ লাইন কোডস ইউনিপোলার পোলার অ্যান্ড বাইপোলার ইউনিপোলার অর্থাৎ যার পোল সংখ্যা হবে একটি পোল মানে হচ্ছে কি দিক এই সম্পর্কে আমরা যখন আমরা উদাহরণ সহ দেখব তখন আরও ডিটেলস আলোচনা করবো আপনাদের শিখে রাখি ইউনিপোলার মানে হচ্ছে কি এক পোল বিশিষ্ট একই মূলত ও ও কে বলা হয়ে থাকে ও ও কে অর্থ হচ্ছে ওয়ান অফ কিং যেটা আমরা গত ক্লাস আলোচনা করেছিলাম তো দেখো এটি আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে রিটার্ন টু জিরো এবং নন রিটার্ন টু জিরো তো ইউনিপোলারের ক্ষেত্রে আমাদের পোল সংখ্যা হবে একটি তো আমরা যদি একটি সিগনালকে বিবেচনা করি এরকম মনে করো দিস ইজ জিনিস ডিজিটাল সিগনাল এই হচ্ছে আমাদের ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো আমাদের এই ওয়ানের দেখো একটা পজিটিভ ম্যাক্সিমাম রয়েছে প্লাস অ্যাম্পলিচিউড পজিটিভ অ্যাম্পলিচিউড এই হচ্ছে আমাদের কি নেগেটিভ অ্যাম্পলিচিউড তো এরকম আমাদের ইউনিপোলারের ক্ষেত্রে আমাদের একটি ডিজিটাল সিগনালের দিক হবে একটি হয় পজিটিভ ম্যাক্সিমাম অথবা নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম যে কোনো একটি তো আমরা দেখো এখানে আমরা পজিটিভ ম্যাক্সিমাম ধরে নিয়েছি যে অনলি ওয়ান ভোল্টেজ লেভেল অর্থাৎ একটি মাত্র ভোল্টেজ লেভেল থাকবে আদার দ্যান জিরো আমাদের জিরো লেভেল লেভেল সিগনাল তো আমাদের দেখো ইউনিপোলারের ক্ষেত্রে যদি আমাদের ওয়ান হয় বাইনারি বাইনারি ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ ভ্যালু কাজ করবে এবং আমাদের যদি জিরো হয় তখন আমাদের লেভেল ভ্যালু কাজ করবে অর্থাৎ আমাদের জিরোর জন্য কোনো সিগনাল অঙ্কন করব না অর্থাৎ এখানে আমাদের সিগনাল হবে লেভেল এখানে থাকবে এই সম্পর্কে আমরা উদাহরণ সব যখন দেখবো তখন আমরা ভালো শিখতে পারবো আপাতত মনে রাখি যখন বাইনারি জিরো হবে তখন আমাদের লেভেল এবং যখন আমাদের বাইনারি ওয়ান হবে তখন হবে আমাদের পজিটিভ অ্যাম্পলিচিউড এরপর রয়েছে আমাদের পোলার ফর্ম তো পোলার ফর্মে আমাদের আবার তিন প্রকার রিটার্ন জিরো নন রিটার্ন টু জিরো লেভেল এবং নন রিটার্ন টু জিরো ইনভার্টার এবং সর্বশেষ ম্যানচেস্টার তো এই তিন পদ্ধতি আবার দেখো যে এই পোলার ফর্মের ক্ষেত্রে পোলার মানে এখানে আমাদের পোল থাকবে দুটি টু 
এখানে স্ট্রেস হয় তিনটি লেভেল ভোল্টেজের যে লেভেল সেখানে তিনটি লেভেল থাকে এক পজিটিভ ম্যাক্সিমাম দুই নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম এবং জিরো এই তিনটি ভোল্টেজ লেভেল আমাদের বাইপোলার ক্ষেত্রে কাজ করে এবং এখানে রয়েছে বাইপোলার এ এম আই এর অর্থ হচ্ছে গিয়ে যে অল্টারনেট মার্ক ইনভার্সন অর্থাৎ বাইপোলার পদ্ধতিতে আমাদের এখানে এর যে মানটি রয়েছে এটি প্রতিবারই চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ প্রতি অন অর্থাৎ বাইনের অনের জন্য শুধুমাত্র আমাদের এই মানটি ইনভার্স ঘটে এটা সে কীভাবে ঘটে সেটা আমরা একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে সামনে দেখতে পাবো আপাতত আমরা শিখে রাখি যে এটি হচ্ছে আমাদের অল্টারনেট মার্ক ইনভার্সন এখন আমরা লাইন করে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো আলোচনা করবো প্রথমে রয়েছে ব্যবহৃত ব্যান্ডওয়ার্ড এজের পরিমাণ হ্রাস পায় অর্থাৎ আমাদের যেটা ব্যান্ডওয়ার্ড রয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ যে রেঞ্জের মধ্যে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেই রেঞ্জটির মধ্যে আমরা ব্যান্ডওয়ার্ড বলে থাকি তো সেই ব্যান্ডওয়ার্ড এদের পরিমাণকে হ্রাস করে এবং ব্যান্ডওয়ার্ডের পরিমাণ যখন হ্রাস পায় তখন আমাদের কার্যক্ষমতা বা দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ফলে পাওয়ার লস কম হয় এবং পাওয়ার দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয় সম্ভব ত্রুটির পরিমাণ অনেক কম হয় অর্থাৎ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা থাকে না সম্ভাব্য যে ত্রুটিগুলো শনাক্ত হয় সেগুলো আবার সংশোধন করার ক্ষমতা আমাদের লাইন কোডার রয়েছে দুটি চ্যানেলের মধ্যে ক্রোস ট্র্যাকের পরিমাণ খুবই কম হয় যখন দুটি চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আমাদের তথ্য আদান প্রদান হয় তখন আমাদের দুটি চ্যানেলের ভিতরে একটি একটি ক্রোস কানেকশন হয় না তখন আমাদের সিগনালের কোনো লস হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে পাওয়ার ডেন্সিটি অনেক বেশি এখন আমরা ইনুপোলার রিটার্ন টু জিরো অ্যান্ড নট ইন্ডিয়ান টু জিরো এবং বাইপোলার রিটার্ন টু জিরো নট ইন্ডিয়ান টু জিরো লেভেল নট ইন্ডিয়ান টু জিরো ইনভার্টার ও ম্যানচেস্টার ওয়েব ডায়াগ্রাম অঙ্ক করার যে মূল নিউটি রয়েছে সেই নিউটি শিখব প্রথমে রয়েছে আমাদের এক নম্বরে ইউনিপোলার রিটার্ন জিরো রিটার্ন টু জিরো ফরমেট তো দেখো এই ফরমেট আমরা কী বলেছি যদি আমাদের ইজ প্রত্যেকটি জিরো বাইনারি বিটের জন্য আমাদের অফ পাস থাকবে আমাদের এখানে কোনো পাস পাওয়া যাবে না তখন আমাদের অ্যাম্পে জুড় হবে জিরো তাদের অ্যাম্পে জুড় থাকবে জিরো লেভেলে অর্থাৎ ন্যাচারাল লেভেলে এরপর আমাদের বলা হচ্ছে প্রতিটি বাইনারি অনের জন্য ইচ ওয়ান অর্থাৎ প্রতিটি বাইনারি অনের জন্য অন পালস অর্থাৎ পালস অ্যাক্টিভ হবে এবং আমাদের অ্যাম্পে জুড় হবে পজিটিভ থেকে অ্যান্ড ডিউরেশন অফ টিবি বাই টু এবং প্রতিটি পালসের ডিউরেশন হবে টিবি বাই টু এর সমান এখন টিবি বাই টু কী সেটি দেখাচ্ছি ফলোড বাই রিটার্ন টু জিরো লেভেল এবং আমাদের জিরো লেভেলকে ফলো করবে তো দেখো আমাদের যে কথা বলেছি আমাদের টি বাই টু জিনিসটা কি আমরা দেখো এখানে আমাদের এটি বাইনি ডাটা সিকুয়েন্স নিয়েছি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এই প্রতিটি ডাটা বাইনারি পালসকে আমাদের দেখো আমাদের যে ক্লোক পাস রয়েছে ক্লোক পাস দেখো প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের হাফ অফ ক্লোক পাস কাজ করে এখানে যদি আমাদের ক্লোক পাস এই টোটালে যদি আমাদের টিভি হয় তখন আমাদের এই অর্ধ ক্লোক সাইকেলের মান হওয়ার কথা আমাদের টিভি তো সেটি বলা হয়েছে যে আমাদের ইউনিপোলার ইউনিপোলার রিটার্ন টু জিরো ফরমেটের ক্ষেত্রে আমাদের এই টাইম ডিরেকশনটা হবে টিভি বাই টু এর সমান তো দেখো এখন আমরা যদি এই ধারাবাহিকতা আমরা এখানে যেটা সিকুয়েন্স অঙ্কন করি দেখো তাহলে কীরকম হবে আমরা কী বলেছি যখন আমাদের বাইনারি বিট ওয়ান হবে তখন এটা আমাদের পজিটিভ অবজেক্ট অর্থাৎ এই আমাদের পজিটিভ এখান থেকে আমাদের শুরু হবে এবং আমাদের টাইম ডিরেকশন অর্থাৎ এই সিগনালটা আমাদের টিভি বাই টু সময় পর্যন্ত চলবে তো আমাদের টিভি বাই সময় টু কথা আমাদের পজিটিভ থেকে শুরু করে তাহলে এখান থেকে নেগেটিভ তো আমরা এখান থেকে শুরু করে জাস্ট এই অর্ধেক হাফ অফ তারপর নিচে চলে আসবো তারপর আমরা জিরো কাছে চলে যাব এরপর যখন আমাদের বাইনারি বিট জিরো হবে তখন আমরা কী শিখেছি যে আমাদের বাইনারি বিট জিরো তখন আমাদের অ্যাম্পে জিরো হবে ন্যাচারাল বা লেভেল অর্থাৎ আমাদের এই আমাদের নিউট্রাল লেভেল তো আমাদের নিউট্রাল বরাবর চলে যাবে এরপর আবার কথা আমাদের আমাদের ওয়ান তো ওয়ান হলে আমরা কী জানি আমাদের এটি জাস্ট অর্ধ সিগনাল পর্যন্ত চলবে থেমে যাবে আমাদের এখানে আমরা যোগ করে দিই এরপর হচ্ছে আমাদের জিরো জিরো তো জিরো জিরো ক্ষেত্রে আমরা কি আমাদের ন্যাচারাল অর্থাৎ নিউট্রাল লেভেল বরাবর থাকবে নিউট্রাল লেভেল বরাবর এরপর হচ্ছে আমাদের ওয়ান 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 ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কী শিখেছি আমাদের পজিটিভ ম্যাক্সিমাম পজিটিভ ম্যাক্সিমাম এটা আমাদের কী হবে পজিটিভ অর্থাৎ অ্যাম্পেজির পজিটিভ এরপর আমরা জাস্ট যোগ করে দেবে তো এ হচ্ছে আমাদের যে ইউনিপোলার রিটার্ন টু জিরো ফরমেট এর সিগনালি ওয়েব ডায়াগ্রাম এরপর রয়েছে ইউনিপোলার লং রিটার্ন টু জিরো ফরমেট এখানে বলা হয়েছে প্রতিটি বাইনারি অনের জন্য পালস অফ ফুল বিট ডিউরেশন টিভি অর্থাৎ আমাদের ক্লোক পালসের সম্পূর্ণ অংশটি আমাদের আউটপুটে পাওয়া যাবে এবং অ্যাম্পলিচুর হবে পজিটিভ অর্থাৎ পজিটিভ ম্যাক্সিমাম এবং ইচ প্রতিটি বাইনারি জিরো সময় আমাদের অফ পালস হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা কোনো সিগনাল পাবো না এবং এটি
নিউট্রাল লেভেল এরপর রয়েছে আমাদের হাই আবার আমরা উপরে চলে যাব হাই এরপর রয়েছে আমাদের কত জিরো জিরো আমরা জিরো জিরো আমরা কী করবো লো লো আমাদের লেভেল বরাবর আমরা ড্র করবো এরপরে আমাদের আবার হাই হাই এরপর রয়েছে আবার আমাদের হাই আবার আবার হাই চলে যাবো আর এখানে আমাদের দেখো প্রথম অন তারপর রয়েছে আবার অন এই আমরা অন চলে গেছি এই হচ্ছে আমাদের ইউনিপোলার নন ইন্টু জিরো ফরমেটের পেপ ডায়াগ্রাম বা সিগনালিং ডায়াগ্রাম এরপর রয়েছে আমাদের পোলার রিটার্ন টু জিরো ফরমেট এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে পজিটিভ কখন হবে যখন আমাদের লজিক ওয়ান অ্যান্ড নেগেটিভ তখন হবে যখন আমাদের লজিক জিরো তা পোলার ফর্ম আমরা কী বুঝিয়েছিলাম যে এক্ষেত্রে আমাদের দুটি দিক থাকবে একটি হচ্ছে পজিটিভ দিক অন্য হচ্ছে নেগেটিভ দিক তা আমাদের দেখো আমরা এখানে পোলার ফর্ম অঙ্কন করেছি এগুলো আমাদের পজিটিভ দিক এই হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ দিক এই হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল দিক উভয় সাইকেলের ক্ষেত্রে বিট ডিরেকশন বাত আর টিভি বাই টু অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের লজিক ওয়ান এবং লজিক জিরো উভয় ক্ষেত্রে আমাদের টাইম সিকুয়েন্স বা টাইমিং ডায়াগ্রামটা হবে টিভি বাই টুয়ের সময় অর্থাৎ অর্ধেক প্রতি ক্ষেত্রে অর্ধেক তো আমাদের এখানে দেখো প্রথম কী ছিল আমাদের ওয়ান তো অনের জন্য আমাদের পজিটিভ থেকে শুরু হবে তো পজিটিভের সময় আমরা পূর্ণ এই পর্যন্ত না দেখি অর্ধেক দেখাবো অর্ধেক টাইম ডিরেকশন কারণ আমরা জানি পোলার আর যে ফরমেটের ক্ষেত্রে আমাদের টাইম ডিরেকশন হবে টিভি বাই টু টিভি বাই টুয়েলভ অর্থাৎ টিভির অর্ধেক তো নেগেটিভ ক্ষেত্রে আমাদের দেখো এই পর্যন্ত আমাদের জিরো জিরো মানে আমাদের নেগেটিভ অ্যাম্পিচার থেকে শুরু করবে আমাদের এসে নেগেটিভ নেগেটিভ ভি তো আমরা এখান থেকে অর্ধেক যদি দেখাই তো আমরা লেখবো এইভাবে আমরা কী করবো এই দুই সিগনালকে অ্যাড করে দেবো এরপরে হচ্ছে আমাদের কথা ওয়ান ওয়ান মানে কি আমাদের পজিটিভ থেকে শুরু করবে তো আমাদের পজিটিভের অর্ধেক টিভি বাই টু অ্যাড করে দিয়েছি এরপরে হচ্ছে আমাদের কথা জিরো জিরো তো জিরো জিরো মানে কি আমরা জানি আমাদের নেগেটিভের অর্ধেক ভ্যালু অর্ধেক ভ্যালু এরপর আমরা কী করবো সিগনালগুলো কীভাবে অ্যাড করে দেবো ওকে এরপরে হচ্ছে আমাদের কথা ওয়ান 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 ওয়ানের জন্য আমাদের কী হবে টিভি বাই টু এই যে আমাদের টিভি টু পজিটিভ দিয়ে টিভি বাই টু আমরা সিগনালগুলো অ্যাড করে দিলাম তো এই হচ্ছে আমাদের পোলার রিটার্ন টু জিরো ফরমেটের ওই ডায়াগ্রাম বা সিগনালিং ডায়াগ্রাম এরপর রয়েছে পোলার নন রিটার্ন টু জিরো ফরমেট এখানে বলা হয়েছে যখন আমাদের লজিক অন হবে অর্থাৎ বাইনের যখন অন হবে তখন আমাদের অ্যাম্পিচিউড হবে পজিটিভ এবং আমাদের যে টাইম ডিউরেশন সেটি হবে আমাদের টোটাল যে ক্লক পিরিয়ড আছে টিভি তার সমান এবং যখন আমাদের নেগেটিভ লজিক হবে অর্থাৎ লজিক যখন জিরো হবে তখন আমাদের এটি হবে নেগেটিভ অ্যাম্পিচিউড এবং টাইম ডিউরেশন হবে টোটাল টিভি এর সমান তো পোলার ফর্মের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি দিক ব্যবহার করতে হবে তো আমাদের দেখা এখানে রয়েছে দুটি দিকের পজিটিভ এবং নেগেটিভ তো আমাদের প্রথম ভ্যালুটি গিয়েছিল ওয়ান তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কী জানি আমাদের পজিটিভ থেকে শুরু হবে এবং টাইম পিরিয়ড হবে টোটাল টিভি এর সমান তো আমরা এখানে টোটাল টিভি এ নিয়ে নিলাম এরপর বলা হয়েছে যখন আমাদের জিরো হবে তখন এটা হবে নেগেটিভ অ্যাম্পিচুড তো আমাদের এসেছিলাম নেগেটিভ অ্যাম্পিচুড তো এখানে আমাদের টোটাল টিভি এর সমান তো আমরা এটা অ্যাড করে দিলাম এরপর রয়েছে আমাদের কথা আবার ওয়ান তো অনেক জন আমাদের কি পজিটিভ পজিটিভ নিলাম আমরা জাস্ট লিঙ্ক করে দিলাম এরপর হচ্ছে আমাদের কথা জিরো 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 জিরোর আমরা জানি নেগেটিভ 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 অ্যাম্পিচুড তো আমরা এখানে অ্যাড করে দিলাম তাতে এখানে আমাদের জিরো এরপর আবার জিরো 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 চলবে এরপর দেখো আমাদের বলা হয়েছে ওয়ান ওয়ান তাহলে আমাদের কী করবো আমাদের পজিটিভ দিকে যাবে পজিটিভ আমি অ্যাড করে দিলাম এটা কেটে সাথে এরপর আমাদের কি পজিটিভ ওয়ান ওয়ান তো এভাবে আমাদের চলবে এই হচ্ছে আমাদের পোলার নন রিটেড টু জিরো ফরমেটের সিগনালিং ডায়াগ্রাম বা ওয়েব ডায়াগ্রাম এরপর সর্বশেষ যেটি রয়েছে এখানে সেটি হচ্ছে বাইপোলার নন রিটেড টু জিরো ফরমেট তো এই পদ্ধতিতে আমাদের আমাদের যে ওয়েব ডায়াগ্রাম ওয়েব ডায়াগ্রাম যে সিগনাল রয়েছে বাইনারি ওয়ান এই বাইনারি ওয়ানের জন্য শুধুমাত্র এখানে ওয়েব ডায়াগ্রামটা পরিবর্তন হবে মনে রাখবো এই প্রকার বাইপোলার নন রিটার্ন টু জিরো ফরমেট এবং বাইপোলার রিটার্ন জিরো ফরমেট এই উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জিরোর জন্য কোনো পরিবর্তন হবে না সিগনালটি আমাদের নিউট্রাল বা যে ন্যাচারাল যে লেভেল রয়েছে সেই লেভেল বরাবর থাকবে কিন্তু ওয়ানের জন্য আমাদের এই মানটি পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথমবার যদি ওয়ান আমাদের হাই থাকে পরেরবার যখন আমরা অন পাবো তখন সেই মানটি আমাদের হয়ে যাবে লো অর্থাৎ নেগেটিভ দিকে যাবে এরপরে যদি আবার একটি অন পাই তখন আমাদের ইমানটি আবার হাইতে যাবে এভাবে প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের ইমানটি পরিবর্তন হবে তো দেখো বলা হয়েছে বাইপোলার নন রিটার্ন টু জিরোর ক্ষেত্রে আমাদের এই পরিবর্তন টাইমিংটা হবে আমাদের টিভি এর সমান এবং আমাদের রিটার্ন টু জিরো যখন হবে তখন এর পরিবর্তনটা হবে আমাদের টিভি বাই টু এর সমান তো দেখো আমরা ওই ডায়াগুলো অঙ্কন করি প্রথমে তো এখানে প্রথমে রয়েছে কি আমাদের ওয়ান তো ওয়ানের জন্য আমাদের কী হবে পজিটিভ এবং এর টাইম ডিউশন হবে টিভি এর সমান তো আমরা প্রথম টিভি পর্যন্ত ওয়ান নিয়ে গেলাম এবং আমাদের পজিটিভ থেকে শুরু করলাম এরপরে হচ্ছে আমাদের জির
হয়তো ন্যাচারাল লেভেলে থাকবে এরপর হচ্ছে প্রথম ওয়ান তো অনেক দেখো এই অনটি ছিল আমাদের নেগেটিভ দিকে তাহলে এই অনটি হবে আমাদের পজিটিভ দিকে তো আমরা পজিটিভ দিকে যাবো এরপর রয়েছে দেখো আবার কত ওয়ান তো আমরা জানি কি প্রথম ওয়ান যদি পজিটিভ দিকে থাকে তার দ্বিতীয় ওয়ান যাবে নেগেটিভ দিকে তো আমরা এটা নেগেটিভ দিক দেখাবো এবং আমরা এটা অ্যাড করে দেবো তো এই হচ্ছে আমাদের যে নন বাইপোলার নন এটেন টু জিরো ফর্মেট এরপর রয়েছে আমাদের বাইপোলার রিটেন টু জিরো ফর্মেট সেটি কীরকম হবে তো যখন আমরা বাইপোলার রিটেন টু জিরো ফর্মেট অঙ্গ করবো অর্থাৎ এই ওয়েবটার মধ্যে সব হবে জাস্ট শুধুমাত্র আমরা জানি রিটার্ন টু জিরোর ক্ষেত্রে রিটার্ন টু জিরোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন আমরা আর জেট অঙ্কন করবো তখন আমরা জানি এর টাইম পিরিয়ডটা জাস্ট টিভি বাই টু এর সমান আর সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে এখানে আমাদের টোটাল টাইম ছিল টিভি সমান এটা জাস্ট অর্ধেক করে দেবো অর্ধেক করে দেবো সেভাবে টিভি বাই টু এখানে অর্ধেক টিভি বাই টু এরপর আমাদের এখানে এন ওয়ান এই ওয়ান টু জাস্ট আমাদের কী করবো আমাদের এই তো আমাদের জিরো জিরো পর্যন্ত যাবে এরপর এখানে আমাদের যে ওয়ান রয়েছে এই ওয়ান জাস্ট আমাদের এখানে টিভি বাই টু করে দেবো এই আমাদের টিভি বাই টু করে দেওয়া হয়ে গেলো এরপর আমাদের দেখো এখানে যে ওয়ান রয়েছে যে ওয়ান আমরা কী করতে সেম টি বাই টু এবার এখানে যে অন্ট রয়েছে সে অন্ট কিন্তু বাস টি বাই টু করে দেবো তো এভাবে আমরা জাস্ট টি বাই টু করে দিই আমাদের এই যে ওয়েবটি রয়েছে আমাদের বাইপোলার নন রিটার্ন টু জিরো ফরমেটকে আমরা খুব সহজেই বাইপোলার রিটার্ন টু জিরো ফরমেটে কনভার্ট করে দিতে পারি ফাইনালি এখন আমরা শিখবো ম্যানচেস্টার এনকোডিং পদ্ধতি তো ম্যানচেস্টার এনকোডিং করার জন্য আমরা তোমাদের যদি সূত্র লিখেছি এখানে দেখো যখন আমাদের বাইনারি ওয়ান হবে তখন আমাদের এই যে আমাদের যে ক্লোক পিরিয়ড ছিল টাইম পিরিয়ড সে মানটি হবে টি বাই টু এটি হবে আমাদের পজিটিভ ম্যাক্সিমাম এবং নেগেটিভ ম্যাক্সিমামের সমান আমরা দেখো এখানে টি বাই টু এর মানটি আমাদের জিরো তে গিয়ে রিটার্ন টু জিরো না করে আমাদের নেগেটিভ ম্যাক্সিমাম গিয়ে শেষ করবে এবং আমাদের যদি আমাদের বাইনারি জিরো হয় তখন আমাদের এই মানটি নেগেটিভ অ্যাম্পিচিউড থেকে শুরু করে আমাদের পজিটিভ অ্যাম্পিচিউডে গিয়ে অর্ধেক শেষ হবে এখান থেকে অর্ধেক শুরু করবে এবং আমাদের পজিটিভ গিয়ে অর্ধেক শেষ করবে তো এই হচ্ছে আমাদের ম্যানচেস্টার কোডিং করার জন্য দুটি টেকনিক তো দেখো আমাদের এখানে প্রথম রয়েছে কত ওয়ান তো অনেক জন আমরা কী বলেছি পজিটিভ থেকে শুরু করবে অর্ধেক এবং নেগেটিভে গিয়ে অর্ধেক শেষ করবে তো আমাদের এখানে যদি পজিটিভ হয় পজিটিভ অর্ধেক শুরু করবে এই হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ নেগেটিভ এখানে শেষ করবে এটা আমাদের টিভি ফার্স্ট কাজ এরপর হচ্ছে আমাদের জিরো জিরো ক্ষেত্রে আমি জানি নেগেটিভ অর্ধ শুরু করবে এবং পজিটিভে গিয়ে অর্ধেক শেষ করবে এরপর হচ্ছে আমাদের ওয়ান তো অনেকে আবার আমরা জানি পজিটিভ শেষ করবে এবার আবার কত রয়েছে ওয়ান অনেকে আবার জানি সেম এরপর সঙ্গে আমাদের জিরো জিরো ক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ এটা আমরা যোগ করে দেবো এখানে তো এই হচ্ছে আমাদের খুব সহজে ম্যানচেস্টার ইনকোডিং করার কৌশল আমি আশা করবো তোমাদের যে বিষয়গুলো দেখিয়েছি আজকে সে প্রতিটি বিষয় ভালো করে বুঝতে পেরেছো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানো আমরা পরবর্তী পার্টে আমাদের যে বাকি যে অংশটি রয়েছে ডিপিডিসি দুই হাজার পনেরো যে কোশ্চেনটি সেটি নিয়ে আলোচনা করবো এবং সিগনাল ড্রো করার সহজ এবং সরল কৌশল অর্থাৎ এখানে আমরা যে মূল নিয়ম যেটি শিখেছি তার থেকেও কিছু টেকনিক রয়েছে যে টেকনিকগুলো আমরা নেক্সট পার্টে তোমাদেরকে দেখাবো যেটি দিয়ে তোমরা খুব সহজে ওয়েব অঙ্কন করতে পারবে তো সে পর্যন্ত আমাদের জানি আজকে আমাদের এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ